हेलो ऑल स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी शेल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर टेंथ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स हाँ तो हम इसमें देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में आज प्रेसिडेंट के बारे में तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो रामनाथ कोविंद है अभी भारत के तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में सारी सत्ताएँ होती है इट्स अ हैड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे भारतीय राष्ट्र के राष्ट्रपति है वो बंधारणीय बड़े हैं हमारे हमारे सरकार की सारे कारोबारी सत्ताएँ हैं उनके हाथ में हैं राष्ट्रपति जो है हमारे कामना रामनाथ कोविंद वो केंद्र सरकार में भी उनकी केंद्र सरकार हो या भी बड़ा प्रधान है वो हमारे प्रजाक सत्ता के प्रथम ना, नागरिक हैं वो उन्हें सारी सत्ताएँ दी जाती हैं उनके क्वालिफिकेशन क्या होती है तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन देखें तो उनकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो थर्टी ईयर थर्टी फाइव ईयर के होने चाहिए उनकी एज इतनी होनी चाहिए क्योंकि उनके पास सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए उनके अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो पूरे देश को चलाना इट्स नॉट अ पॉसिबल दैन तो अगर उन्हें पूरे देश को मैनेज करना है तो उनके पास सारे एक्सपीरियंस जनरली होने चाहिए अनुभव होने चाहिए ज्ञान होना चाहिए नॉलेज होने चाहिए तो थर्टी फाइव ईयर इज दी मैक्सिमम जो है एज मिनिमम या मैक्सिमम एज आप कह सकते हो रखी गई है वही मर्यादा रखी गई है Uh, मर्यादा नहीं है सॉरी थर्टी फाइव ईयर तक uh, होने चाहिए इतने और सवेतन जो भी जॉब्स uh, हैं या फिर uh, कोई भी अहदे हैं कर्मचारी हैं uh, संसद के राज्यसभा है धारा सभ्या सभा है दोनों हाउसेस हैं वो सारी uh, उनमें कहीं भी वो सभ्य या फिर uh, कहीं भी वो uh, कोई जॉब नहीं करने होने चाहिए राज्य के लिए uh, मतलब राष्ट्रपति की अगर वो चुटनी करते हैं चुटनी जब भी होती है तो वो संसद में होती है दोनों हाउसेस हैं लोअर हाउस एंड अपर हाउस उनके द्वारा होती है वो जो है जनरली उनको मतदान करके उनको मतदार मंडल बनाया जाता है परोक्ष तरीके से जो है पूरा इलेक्शन होता है और राष्ट्रपति की जो मुद्दत होती है वो पाँच साल की होती है वो पाँच साल के बाद फिर से चेंज होते हैं यानी कि हमारे रामनाथ कोविंद है उनकी मुद्दत कितनी है जनरली पाँच साल की है फिर हम बात करें तो दूसरी बात उनकी जो सारी अगर वो राष्ट्रपति पद पे का अभी उनका राष्ट्रपति पद चालू है वो सौदे पे हैं तो उनको फौजदारी जो मुकदमा है उस पर नहीं उन्हें उन पर नहीं चलाया जा सकता और ना ही उनकी कोई भी गैर नीति के लिए उन्हें तुरंत पकड़ा जा सकता है सब कुछ प्रूव करने के बाद ही उन्हें जो है पद से हटाया जा सकता है उससे पहले नहीं फिर हम उनके देखें फंक्शन ऑन द पावर यानी कि वो क्या क्या कार्य हैं उनके क्या क्या वर्क्स हैं करने का और उनकी क्या सत्ताएं हैं उनके पास क्या पावर है वो अगर हम देखें तो तो सबसे पहले तो लोकसभा में बहुमति धराने वाले जो पक्ष है वो नेता की नियमणु करते हैं वडा प्रधान के तरीके और वडा प्रधान की जो भी सलाह सूचन है उसमें प्रधानमंडल और अन्य प्रधानों को चुना जाता है उसमें उनकी शपथ भी दिलाई जाती है फिर सब अलग अलग डिफरेंट है जो अकाउंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके अहदे के अकॉर्डिंग उनके पावर के अकॉर्डिंग अब जो लोकसभा है जहाँ पर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा का पूरे का पूरा जो है सपोर्ट मिलता है राष्ट्रपति को प्रधानमंडल को वो है तो बड़ जब तक उन्हें लोकसभा का पूरा सपोर्ट है तो राष्ट्रपति प्रधानमंडल प्रधानमंडल को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति जो है संरक्षण सर्वोच्च बड़े होते हैं उन्होंने सारी चीज़ों का ध्यान रखना है राष्ट्रपति जो है अन्य राष्ट्रों के साथ युद्ध जो है जाहिर कर सकते हैं युद्ध बंद करवा सकते हैं संधि कर सकते हैं सारी चीज़ें जो जनरली उनके हाथों में होती है राज्य में जो भी राज्यपाल हैं सर्वोच्च अदालत हैं वरिष्ठ न्यायमूर्ति है एटली जनरल चुटनी पंच होते हैं मुख्य अधिकारी होते हैं उनके जाहिर सेवाएँ हैं अध्यक्ष हैं देश में जो भी राजदूत हैं अलग अलग राज्य अलग अलग देश के दूसरे उनकी भी निमणों की है सारे चीज़ों का भी पावर है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है और हम आगे बात करें तो कारोबारी और वहीवटी विषय को भी जो अधिक सत्ताएँ होती हैं जो सारी समग्र वो भी राष्ट्रपति के ही हस्तक होती हैं गुनेगार को माफ़ी देना उनकी मुदत बढ़ाना क्राइम के अकॉर्डिंग उन्हें पनिशमेंट देना जनरली ये सारी न्यायमूर्ति की जिम्मेदारी है पर अगर आ, कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है उसमें जिसमें राष्ट्रपति को जनरली जो है उन्हें अगर सत्ता सौंपी जाए तो उनके पास सत्ता होती है तो वो ये सारी चीज़ें रोक सके या फिर उनमें कुछ भी चेंजेस कर सके संसद जो है उनके दोनों जो भी हाउसेस हैं अपर एंड लोअर उसमें वो उन्हें जो भी उनकी प्लेस है उसको 
मुलतवी भी रख सकते हैं लोकसभा में बर्खास्त करने के लिए सत्ता भी उन्हें है लोकसभा को वो बर्खास्त बर्खास्त कर सकते हैं बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके हाथ में है फिर तो देश की जो आर्थिक संकट आता है कोई भी प्रॉब्लम है इकोनॉमिकली मनी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम होती है अकाउंट्स मतलब के बजट को लेकर कोई प्रॉब्लम है सरकारी कर्मचारियों को सैलरी को लेके और फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो सब कुछ फेस फेस करने वाले हमारे राष्ट्रपति होते हैं अब हम बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट की तो जब भी राष्ट्र जो राष्ट्रपति जब नहीं होते उनकी एबसेंस होती है तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी स्थान पर काम करते हैं जो राष्ट्रपति काम करते हैं वो उनकी एज भी थर्टी फाइव ईयर की होनी चाहिए और वो थर्टी फाइव ईयर के होने चाहिए साथ ही साथ उन्हें सब बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनकी मुदत भी पाँच साल की होती है और वो राज्यसभा की स्थान पर सारी चीज़ें जो हैं काम करते हैं राष्ट्रपति को अगर रिज़ाइन देना है तो वो उपराष्ट्रपति को वो सारी चीज़ें सौंपते हैं फिर बड़ा प्रधान की बात करें पीएम हमारे पीएम कौन है नरेंद्र मोदी प्राइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया तो बड़ा प्रधान है वो संघ सरकार के वास्तविक कारोबारी बड़ा है यानी कि सारी कारोबारी चीज़ें हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड हैं तो प्राइम मिनिस्टर इज़ दी मिनिस्टर इज़ दी हेड ऑफ द पार्टी वो हैड हैज़ अचीव्ड द मेजोरिटी ऑफ द जनरल इलेक्शन ही इज़ दी अपॉइंटेड फॉर्मली बाय द प्रेसिडेंट द मिनिस्टर्स टू द कैबिनेट आर अपॉइंटेड एज पर एट द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही डिस्ट्रीब्यूट दिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलिज एनी मिनिस्टर एजर टू बी टेकन लेफ्ट टू अ कंटिन्यू कंटिन्यूड इन दी कैबिनेट इज डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ पे बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर के वड़ा प्रधान की तो जो हम उनके निमणुक है वो राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से की जाती है प्रधानमंडल का जो है वो निमणुक वड़ा प्रधान की सलाह के अकॉर्डिंग होता है उनकी औपचारिकता के राष्ट्रपति है वो सारी चीज़ें करते हैं और जो उनके हैं डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स उनको उनके अहदे के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और कोई भी प्रधान है प्रधानमंडल में उनको लेने के लिए या फिर चालू उनकी सेवाएं रखने के लिए प्रधानमंडल में से उनको डिफरेंट टाइप्स के वड़ा प्रधान ही उनके सारी डिसीजन लेते हैं प्रधानमंडल में जो भी प्लेसेस होते हैं अध्यक्ष पक्ष पे स्पीकर पे जो वड़ा प्रधान है वो सारे संभालते हैं वही और उनके जो डिफरेंट डिफरेंट जो अकाउंट्स होते हैं वो काम की भी सारी संकलन उन सबका देख रेख रखते हैं नीति विषयक निर्णय भी वो लेते हैं होदे पर जो भी वडा प्रधान हैं आयोजन पंच है उनके अध्यक्ष हैं वडा प्रधान के नेतृत्व के नीचे ही जो प्रधानमंडल कैबिनेट कक्षा प्रधान राज्य कक्षाएं प्रधानों और नायबों का प्रधानों में ऐसे तीस स्तरीय प्रधान मंडल है आपको याद रखना है प्रधान राज्य कक्षा कैबिनेट कक्षा प्रधानों राज्य कक्षा के प्रधान और नायब प्रधान तीन टाइप के जो हैं त्रिस्तरीय जो ये जो पूरी सिस्टम है वो आपको याद रखनी है मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अकाउंट टू लोकसभा यानी कि जो मिनिस्टर है लोकसभा के लिए जवाबदार है जनरली ये सारी चीज़ें को जो है वडा प्रधान ही संभालते हैं और अगर वडा प्रधान किसी भी मुद्दे को नामंजूर करते हैं या फिर प्रधानमंत्री की जवाबदार अगर किसी तरह से जवाबदार होते हैं उसके लिए तो सामूहिक जवाबदारी स्वीकार कर राजीनामा भी उन्हें देना पड़ता है रिजाइन भी देना पड़ता है अगर हम बात करें राज्यपाल की तो राज्यपाल इज दी स्टेट एक्सक्लूसिव यानी कि अब हम बात करेंगे राज्य तक की जो सत्ताएँ हैं वो तो गवर्न गवर्नर हमारे जो हैं यानी कि राज्य तक जिनकी सतह है वो द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर हैड एंड बाय द प्राइम मिनिस्टर द प्रेजिडेंट कैन अपॉइंट अ पर्सन एज द गवर्नर ऑफ अ मोर देन वन स्टेट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया वो इज थर्टी फाइव ईयर ऑफ एज अब मे बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर यानी कि यहाँ पर बात हो रही है हमारे गवर्नर की तो गवर्नर जो हैं वो प्रधानमंडल में जो सभ्य हैं यानी कि उनका समावेश किया जाता है कारोबारी राज्य की कारोबारी जो सारी सत्ताएँ उनको दी जाती है राज्य में जो भी सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट है या फिर 
सॉरी सुप्रीम और उनके सारी जो राज्यपाल है उनके निमणूक होती है केंद्रीय प्रधानमंडल सलाह है उन एडवाइस ली जाती है राष्ट्र प्रमुख द्वारा जो है की जाती है और उनकी जो एज है थर्टी फाइव होनी चाहिए जैसे कि प्रेसिडेंट की होनी चाहिए वैसे ही जो उनकी एज है वो थर्टी फाइव तक होनी चाहिए और ज़्यादा उससे ज़्यादा वय भी हो तो चलता है उन, उनको जो है लायक गिना जाता है इस राज्यपाल के अहदे के लिए राज्यपाल की नियम के वो सामान्य पाँच साल के बाद होती है यानी कि मुदत भी पाँच साल की होती है और उसके बाद राष्ट्रपति की आ, उसके बाद भी राष्ट्रपति जो है वो खुशी से उनको अगर वो उन अकॉर्डिंग टू डी उनकी अगर मंजूरी हो तो वो उन अहदे पर रह सकते हैं और उसके अहदे पर से दूर भी कर सकते हैं तो दूसरे राज्य में राज्यपाल के तरीके उन्हें बदली भी कर सकते हैं फिर राज्यपाल की अगर हम बात करें तो मुख्य प्रधानमंत्री की सलाह के अकॉर्डिंग प्रधानमंडल और अन्य सभ्यों के भी निम्नुक वो राज्यपाल करते हैं राज्य में सारी सत्ताओं को राज्यपाल ही चलाते हैं उनके राज्य में क्या क्या होगा कौन सी जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुई है तो उसको सॉल्व कैसे करना है ये सारी चीज़ों को पहले राज्यपाल देखेंगे और राज्यपाल जो है वो आगे जो सत्ताएँ हैं उनके पास जो है सारे सोल्यूशन लेने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें हैं गुलाविद पर चांसलेर और ये सारी चीज़ें हम आपको याद रखनी है इम्पॉर्टेंट है अब आगे का जो वीडियो आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब तक के लिए हैव अ नाइस डे थैंक यू एंड टेक केयर